Si vous vivez dans la haine, c'est votre passé qui gagne. Si vous vous sentez victime des événements, c'est votre passé qui gagne. Vous devez vous concentrer sur la construction de votre avenir et vous devez commencer dès maintenant. Il n'y a pas une minute à perdre. Cet univers m'en est témoin. Il n'y a personne que vous ne pouvez pas devenir si vous croyez en vous. Imaginez ce que vous pourriez accomplir si vous viviez votre vie comme si tout était possible. Comme si les miracles n'étaient pas réservés qu'aux autres. Si vous voulez vivre une vie réussie et épanouissante, ne vous laissez jamais contrôler par une de ces choses. Votre passé. Les opinions et jugements des autres. Vos croyances limitantes. Vos relations. L'argent. Ces cinq choses ont malheureusement pris le contrôle des hommes depuis bien longtemps. Nous avons tous comme responsabilité de changer cela. Pour nous, pour notre entourage, pour un monde meilleur. Numéro 1. Le passé. Beaucoup de gens passent leur vie à la merci des circonstances. Ils ne savent pas vivre dans le présent parce qu'ils sont coincés dans la prison de leur passé. Ne laissez jamais votre passé définir votre présent ou votre futur. Quoi qu'il se soit passé, vous devez laisser aller votre passé et vivre l'instant. Laissez les questionnements, les doutes et la douleur de votre passé derrière vous. Qu'il soit injuste, qu'il soit cruel, dur, quelle que soit votre histoire. Si vous vivez dans la haine, c'est votre passé qui gagne. Si vous vous sentez victime des événements, c'est votre passé qui gagne. Si vous voulez gagner, vous devez vous concentrer sur la construction de votre avenir et vous devez commencer dès maintenant. Relâchez de vos épaules l'immense poids que représente votre passé et apprenez à vivre libre. Ne laissez jamais les événements du passé gâcher ce moment qui est parfait. Ce moment, le présent, est à apprécier maintenant. Il a été fait pour que nous le vivions pleinement, sans souvenirs destructifs, sans aucune retenue. Votre passé ne représentera jamais votre avenir. La vie a plus d'un tour dans son sac et est bien trop maligne pour cela. Numéro 2. Le jugement des autres. Ne laissez jamais les opinions et les jugements des autres contrôler votre vie. Ce besoin de s'intégrer, de se sentir aimé, peut vous faire prendre des chemins que vous ne voulez pas réellement emprunter. L'influence de votre entourage peut être un piège qui vous fera prendre une mauvaise direction. Une direction qui ne vous ressemble pas. Une direction éloignée de vos valeurs profondes et qui, avec le temps, finiront par vous emprisonner. Évitez à tout prix de vouloir faire plaisir à tout le monde. Avant de faire quoi que ce soit, demandez-vous « Est-ce que je fais cela pour moi ?» ou « Est-ce que je le fais à cause de ma peur du jugement des autres ?» Nous sommes tous uniques. Nous sommes tous nés avec nos spécificités pour une raison. Vous êtes nés pour vous démarquer. Vous êtes nés pour être apprécié et aimé pour qui vous êtes réellement. Pas pour ressembler à ce que votre entourage aimerait. Faites voler en éclat toutes ces influences. Réfléchissez avec votre cœur. Priez à votre manière, comme vous êtes, sans contrefaçon. Ceux qui ont un réel intérêt pour vous reconnaîtront cette lumière. Celle qui vous rend unique et vous rejoindront pour briller à vos côtés. Numéro 3, les croyances limitantes. Ne laissez pas vos croyances limitantes prendre le contrôle de votre vie. Et croyez-moi, nous en avons tous, que cela soit conscient ou non. Il peut s'agir de peurs inconscientes qui vous ont conditionné dès le plus jeune âge et parfois même tout au long de votre vie. Et comble du comble, elles sont souvent dictées par ceux qui n'ont jamais réalisé leurs rêves. Vous devez apprendre à reconnaître vos croyances limitantes et les chasser de votre esprit, car nous sommes toujours capables de bien plus que nous voulons bien le croire, bien plus que nous pouvons l'imaginer. Il n'y a rien que vous ne puissiez faire, rien que vous ne pouvez pas avoir. Cet univers m'en est témoin, il n'y a personne que vous ne pouvez pas devenir si vous croyez en vous. Et lorsque vous changez votre monde de croyances de limité à illimité, votre potentiel peut devenir infini. 
Imaginez ce que vous pourriez accomplir si vous viviez votre vie comme si tout était possible. Comme si les miracles n'étaient pas réservés qu'aux autres. Votre vie entière changera à l'instant même où vous déciderez de changer votre état d'esprit. L'instant où vous déciderez de tout prendre comme un cadeau. Lorsque vous déciderez de voir chaque circonstance et chaque défi comme une bénédiction plutôt que comme une malédiction. Quand vous devenez conscient du fait que tout ce qui vous entoure n'est pas là par hasard, que tout est à sa place et que combattre ce qui est, est insensé. Numéro 4. Vos relations. Nous abordons ici un sujet délicat. Mais si vous avez toujours besoin de quelqu'un d'autre pour être heureux, pour vous sentir complet, alors vous êtes toujours à la merci de décisions qui ne vous appartiennent pas. À la merci d'une rupture. À la merci d'une humeur. D'une parole déplacée. Et je ne suggère pas d'éviter les relations. Il n'y a aucune force sur cette terre plus grande que l'amour, l'amitié et la connexion aux autres. Je parle de ceux qui ne peuvent pas vivre s'ils ne sont pas dans une relation. Ceux qui seront prêts à se rapprocher de n'importe qui, de s'engouffrer dans une relation toxique, juste pour éviter de passer un moment seul. Vous devez faire preuve de discernement. Vous devez développer suffisamment de force mentale pour arriver au point où vous n'avez pas besoin des autres pour vous rendre heureux. La paix et l'harmonie viennent de l'intérieur et non pas d'une relation extérieure, même si elle peut y participer. Numéro 5 L'argent. Qu'est-ce qui contrôle la majorité des humains sur cette terre Oui, nous parlons bien de l'argent. Cela ne signifie pas que l'argent est une mauvaise chose. Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas vouloir l'abondance et le succès financier. Ça signifie que vous ne pouvez pas vous permettre de prendre vos décisions uniquement basées sur l'argent. Il existe des valeurs bien plus importantes que celles de devenir riche. Si vous prenez vos décisions uniquement sur le facteur de combien d'argent est impliqué, vous avez pris la mauvaise décision. Par contre, lorsque vous suivez votre cœur et que vous dirigez votre intention sur le fait de servir les autres, de donner votre meilleur aux autres à chaque instant, lorsque vous suivez votre intuition la plus profonde, alors l'opulence viendra sous diverses formes, que ce soit en billets, en rire, en joie ou en harmonie. Et ces bonheurs viendront vous surprendre dans des moments impromptus, dans des endroits que vous n'aviez même pas imaginés. Ce sont ces petits bonheurs qui vous rempliront le cœur. Ce sont ces petits bonheurs que vous devez rechercher jusqu'à la fin de votre vie. Lorsque vous ne serez plus contrôlé par ces cinq choses, alors vous serez en capacité de vivre la vie que vous voulez vivre. Une vie libre de tout contrôle. Vous trouverez votre liberté et vous la vivrez pleinement.